morning. Buenos uh, días. This is also my third visit to uh, Monte Morelos, and I este appreciate this university a lot. Mi tercera visita a Monte Morelos, y estoy contento de estar aquí. Okay. My my topic is geology and time. Where is the evidence going? El tema es geología y tiempo. Hacia dónde apunta la evidencia? Um, now it, it used to look, and to in many to many people it still looks, like the Bible points this way, and science points science points this way. Tal vez podemos pensar algunos que la la Biblia señala en una dirección y la ciencia señala otra dirección opuesta. And if you look at the what you get from the popular press and from uh, most te science textbooks, it's still that way. Bible points that way, science points this way. Si examinamos lo que dice la mayoría de los libros de texto, todavía hablan así como si fueran puntos de vista contrarias. But if we if we let the Bible, as Dr. Phillips has talked about, let the Bible open our minds. Pero si permitimos que la Biblia, así como la doctora nos ha dicho, que si permitimos que la Biblia abra nuestras mentes, that's not just giving us a bias. That's opening our minds to look at, at a many new things. Eso no es cerrado, cerrar nuestra mente, sino es abrir la mente para ver diferentes ideas. And we look at all the evidence, si not mi, just what we get from the popular press. Si examinamos toda la evidencia, no, no solo la que sale de la prensa popular. It's still true that the Bible is pointing this way. Sigue siendo verdad que la Biblia señala en una dirección. But... Also, there's some evidence pointing that way. Pero también hay evidencia que señala igual. And the more we study, the more we see it's pointing this way. Entre más estudiamos y más examinamos, de, nos damos cuenta que así es la evidencia apoya lo que es la verdad. So is there is evidence that challenges the Bible. Si hay, encontramos evidencia que desacuerda, está en desacuerdo con la Biblia. And also, the more we study, we more as we see that there's evidence that that goes along with the Bible view. Pero más, entre más estudiamos y más conocemos la verdad, nos damos cuenta que también hay evidencia que apoya el punto de vista de la Biblia. We don't need to be afraid of looking at the evidence. We don't need to be afraid of looking ah, at no the evidence. No necesitamos sentir temor de examinar la evidencia. As long as we are really seeing uh, as much of the evidence as we can. Mientras estamos examinando toda la evidencia, todo lo que es posible para nuestro alcance. And allowing the Bible to open our minds to, to understand it. Y si permitimos que la Biblia abra nuestras mentes para entenderlo. So, um, why do many scientists believe in the geologic time scale? Millions of years. ¿Por qué es que muchos científicos creen en una escala de tiempo muy largo? There is evidence. Hay evidencia. Radiometric dating is, is the primary one. Hay evidencia, la datación radiométrica is, is not the evidence. primary evidence. It is. Es la evidencia uh, prioritaria, la datación radiométrica. And I don't know how to explain that evidence. Yo no sé cómo explicar esta evidencia. None of us do. Nadie lo puede hacer. I predict that someday we will, but right now we don't. Yo eh, predico, yo creo que en el futuro sí lo podremos hacer, pero en este momento no podemos. But in addition to the evidence, además de la evidencia, there is that world view. Pero hay una, un punto de vista o cosmovisión. Naturalism. De, que se llama naturalismo. And naturalism, as you've already learned, requires millions of years for the evolution of life. Y como ya escuchamos, el naturalismo uh, para sustentar el naturalismo es esencial creer en millones de años. And even, even if we didn't have radiometric dating, aun si no tuviéramos la datación radiométrica, the naturalistic worldview of um, la cosmovisión naturalista, the naturalistic uh, worldview of evolution would require still that amount of time. Exige, hace esencial para su, sustentarlo eh, mucha, mucho tiempo. But science doesn't just use evidence. Pero la ciencia no está basada solamente en la evidencia. This is a misunderstanding. Ese es una 
entendimiento incorrecto de las cosas. There is the evidence and there is the world view. Existe la evidencia y también aparte está en la cosmovisión. And the world view, as you've learned, requires that you see things a certain way in long ages. Y la cosmovisión, tal es como ya retiramos, exige un mucho tiempo. Let's see. Something's wrong there. Oops. Something, something missing. Well, okay. Um, many Christians do not understand the dominating role of naturalism in science. Muchos cristianos no entienden el, el papel dominante, predominante que tiene el naturalismo en la ciencia. In fact, um, my, my students sometimes have a hard time when I tell them this, but in you, the study of ancient history, of origins, assumptions rule. En el estudio de la eh, historia antigua y de or, orígenes, las presuposiciones son los que predominan. They rule absolutely. You, you cannot interpret things different from the naturalistic point of view. Son determinantes en nuestra inter interpretación de las cosas. Okay, if, uh, is there an alternative? ¿Hay una alternativa? Yes, there is. Sí, sí lo hay. If we remove the naturalistic worldview or we ignore it, si, si rechazamos el, el, la cosmovisión naturalista, Does the evidence really indicate long ages? ¿La evidencia realmente indica una cronología larga? So if we open our minds to consider various options, does the evidence really? Si abrimos nuestras mentes para considerar diferentes opciones, ¿Hacia dónde señala o apunta la evidencia? Really say that there has to be those long ages. <coughs> Realmente sustenta la idea de que es, es imprescindible pensar en cronología larga. And the truth is, there's a lot of geologic evidence that is not compatible with those millions of years. La verdad es que hay mucha evidencia científica que no es compatible con una cronología larga. In the secular worldview, the radiometric time scale rules en el mundo de, eh, secular, el tiempo radiométrico es predominante. Uh, all, it predicts that all other evidence will always indicate long ages. Y predice que cualquier otra evidencia siempre indica mucho tiempo. But in the biblical worldview, it predicts that new geological evidence will favor two Pero things. el punto de vista bíblico predice que la evidencia geológica va a favorecer favor a short time since creation un tiempo corto desde la creación and catastrophic geologic action during the global flood y acción catastrófica durante el diluvio mundial que formó la tierra como está ahora so it asks us to open our minds to ask new questions lo que necesitamos es abrir nuestras mentes para examinar nuevas preguntas y nuevas evidencias. And, uh, consider new ways of looking at things. Y así vamos a poder entender e interpretar correctamente. Each worldview makes predictions of what research will discover. Cada cosmovisión produce predicciones acerca de lo que la investigación científica va a descubrir. And the biblical prediction is accumulating evidence will favor short time and catastrophic processes. La predicción bíblica acumula evidencia a favor de una cronología corta y procesos catastróficos. Does this work? Funciona esta idea? Yes. Sí. And uh, some of us have been spending decades doing research using exactly this approach and in fact it works. Algunos hemos eh, pasado décadas haciendo investigaciones bajo esta premisa y sí funciona. Okay. Okay, now let's look at some um, the geological uh, evidence. Ahora vamos a considerar algunas evidencias geológicas. The way that geology, uh, the, in the conventional point of view, the naturalistic point of view, the way it understands geolo geology, la forma como el, la cosmovisión uh, geológica, naturalista, entiende las cosas, es así. 
We study modern processes. Estudiamos los procesos modernos. We watch, we see how rivers carry sand and mud and gravel and Examinamos, deposit por ejemplo, la manera como un río lleva sedimentos de arena y sedimentos para depositarlos. We see what happens in, in lakes, how the sediment gets deposited. Observamos cómo se depositan sedimentos en los lagos. And the conventional, the naturalistic point of view says, this is the way all geologic deposits had to have been formed. Y el punto de vista naturalista dice, así es como sucede y siempre ha pasado lo mismo. So geology is just extending modern processes back through time. Así que la geología simplemente extiende para atrás los procesos que observamos hoy y dice que siempre ha sido así. So does that fit? Does that work? Funciona esta idea? Okay, here's uh, what we, we ask, can rivers deposit all that we see in the geologic record? Por ejemplo, eh, pre preguntamos si los ríos, así como están hoy, pueden explicar el depósito de tanta sedimento como encontramos. Okay, here's an example, the Mississippi River. Aquí un ejemplo, el río Mississippi. Okay, this is not working. All right, that's all right. Um, here you see a, a, a satellite view of the Mississippi River. Muy bien, aquí estamos en el mapa del río Mississippi. Okay, the river has migrated back and forth through thousands of years. Has, has migrated back and forth. Uh, el río ha hecho meandros, ha migrado de un lado para otro por la erosión a través de los miles de años. And, whoops. Okay. But, it, but this migration has not wandered over thousands of square kilometers. Pero esta migración o cambio de posesión del río no ha pasado a través de miles de kilómetros. Rivers deposit sediment within a belt. The river valley. El río deposita sedimento de dentro de una faja o una, un corredor de un valle de río. Here we see the mighty Mississippi has worked within that flood plain that goes right across the slide. Ahí, aquí podemos ver este mapa como el río ha depositado a través de una, un área limitado en un lado y otro como el río ha ido cambiando a través de los tiempos. Rivers are constrained by the, by the topography on each side. Ríos están limitados en sus meandros, de, o sus cambios por los, uh, las formaciones geológicas en cada lado. Okay, here, here are some uh, rock formations. Aquí unas formaciones rocosas. In, in Western United States. En el occidente de Estados Unidos. In Western, in Western United States, God has given us a marvelous uh, a laboratory. In the occident of the United States, God has given us a laboratory. This huge area that doesn't have all these green things that biologists like. Es un área que no tiene tantas cosas verdes que les encantan a los biólogos. It doesn't cover the rocks with trees and grass and things. O sea we can see them. No están cubiertas de rocas y de sacate. We can see the rocks. Podemos ver los, las rocas. Okay, now you look at the, at the top picture up there. Observemos la foto de la más arriba. That's a rock formation. Um, es una formación rocosa. It, it, it forms this cliff. Que par parece un precipicio. And the cliff goes a little bit around the corner. It actually goes for 50 miles. La, el precipicio se extiende mucho más allá de lo que se ve, unos 80 kilómetros. So 50 miles, that would be how many kilometers? Sería 50 millas, serían 80 kilómetros. Okay, and that's one rock formation. You see those, those white bands. Those are, those are uh, rock layers. Se pueden ver unas uh, bandas, estriaciones uh, blancas. And they continue for 50 miles and a lot more. more. Son capas de piedras que se extienden los 80 kilómetros y más. And if you, we could go along the other way, we'd see that it isn't just in a line. It's covering thousands of square kilometers. Y si vemos, esos cubren miles de kilómetros cuadrados. I've flown with a helicopter all the way along that cliff and photographed the whole thing. Eh, se puede seguir y fotografiar toda la extensión. Have you ever seen a river that wanders over thousands of square kilometers? ¿Han visto un río que se extiende a través de miles de kilómetros cuadrados? It just doesn't happen. No sucede. And the next picture, there are three 
three different rock formations, one above the other. The second picture. Okay, en la foto del medio hay tres niveles de depósito de roca. And you, you see them one above the other, but they, they each continue for, again, thousands of square kilometers. Ahí podemos verlos uno más arriba del otro, y si examinamos, eso extiende a través, cubre muchos miles de kilómetros cuadrados. And in the naturalistic point of view, those must have been formed by the same processes that we see happening today. Tenemos que uh, llegar a si el científico quiere creer que estos fueron formados por los mismos procesos que están ocurriendo hoy. But things, things don't happen that way today. Pero hoy las cosas no suceden así. No están haciendo depósitos a través de mucha extensión de tierra. But if you don't accept a, a catastrophic event like the flood, you have to understand it as modern processes. Pero si no aceptamos que eso fue depositado en el diluvio, entonces tendríamos que suponer que fue a través de un río que no está sucediendo hoy. Now in the middle picture, you see the middle layer is white. En, el, en la foto de, de, del medio, vemos que el, la, la capa de en medio es uh, blanca. And it looks like it's going up and down. Parece que eh, ondula para arriba y para abajo. But it just looks that way because we're looking up at it. Es, es, es aparente porque lo estamos viendo desde de abajo. In the lower picture, you see a, 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 a view from a helicopter. You can see it's a flat, even layer going many, many kilometers. En la foto de abajo se ve que sí, las capas sí son planas. Y esas eh, capas planas se extienden por muchos kilómetros. At least 500 miles one way and 300 miles the other way. Put that in kilometers. <laughs> Por lo menos se extiende 500 millas, serían 800 kilómetros, entonces en cualquier dirección. And it's very evenly deposited. It's, it's, it's again thousands of square kilometers. Rivers don't work that way. And other processes today don't work that way. En otras palabras, significa que ese algo depositó a través de una extensión de tierra muy vasta. Pero, ¿cómo explicar esto a través del proceso de depósito hecho por ríos? Los ríos no depositan de esa manera. En cambio, el diluvio sí. So why did geologists interpret it that way? Pero, ¿por qué los geólogos dicen que eso fue depositado por los ríos? Pues porque ellos no aceptan la, la idea del diluvio. Their worldview only gives them that option. Su cosmovisión únicamente les deja esa opción. Okay, was that just one, are those just localized examples? Este es un, un ejemplo solamente de tantos que podríamos citar. No, that's typical of what the, the, what the rocks are like. Ese no es típico de cómo son las rocas. Here's another uh, formation, the, 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 the famous Morrison formation full of dinosaur fossils. Hay, eh, que aquí hay un ejemplo de otra formación geológica, la And formación goes, Mor de Morrison. It's con, from Canada almost down to Mexico. Que se encuentra esa formación depositado desde Canadá casi hasta México. One and a half million kil square kilometers. Es 1.5 millones de kilómetros cuadrados. And millones. you look in there for evidences of rivers moving back and forth, and there is no such evidence. Si examinamos esa formación para ver si hay evidencia de ríos que cortaron y se movieron a través del tiempo, no existe una evidencia tal. This is much easier to understand if it was a catastrophic widespread deposit. Es mucho más fácil interpretar este depósito si aceptamos que hubo un depósito hecho por un diluvio. Okay, and here's two more, three more actually. Aquí hay dos más o más, o tres más. Again, thousands of square kilometers. Nuevamente vemos un depósito a través de miles de kilómetros cuadrados. And you, you typically, you follow, you, you start following those layers like we see in the photographs, and they just go on and on. Y si observamos a través de todo ese tiempo, esas capas se extienden, extienden a través de toda la formación. I find it easy to understand that if this was from a, a very large scale catastrophic process, maybe even a global scale. Es más lógico pensar que esos fueron depositados a través de una catástrofe 
como la, la, la lluvia que menciona la Biblia y no a través de depósitos hechos por ríos. Oops. Modern processes don't uh, even begin to explain these. Los procesos modernos que observamos de depósito no pueden de ninguna manera explicar esto. Okay, so we have these uh, formations that go forever. Huge. Así que eh, tenemos muchas formaciones muy extensas. Rivers don't do that. Los ríos no hacen esto. We need a better explanation, and I think Hace the Bible gives us. una explicación us, mejor. I think the Bible gives us a better explanation. Y la Biblia nos ofrece esa explicación. Okay. Um, okay, come on. Here we go. If, if you're familiar with the geologic column, si tienes una idea de lo que es la columna geológica, it, it, uh, the rocks are, are in layers one above the other. Es la idea de que las rocas están en, depositadas en capas una encima de la otra. And if we take those, those layers in the lower two-thirds of the geologic column, the si tomamos en cuenta esas capas en las dos terceras partes inferiores de la columna, the, the Paleozoic and the Mesozoic, que se llama Paleozoic and Mesozoic. Paleozoico y el Mesozoico. Um, they, if you make a cross section, it's like the lower part, like A. Si tomamos una, un corte, una visión corte de eso, es como una... This ah. represents those formations, rock formations. Representan Looking, esas formaciones de rocas. If you could take a big bulldozer and cut a slice down through the earth, this si is what you'd see. Si pudiéramos tomar un gran cuchillo y cortarlo así. And this picture is made from actual data on the rocks in the, in, in Western United States. Este dibujo está basado en realmente datos que tenemos concretos de las rocas en so, el occidente de Estados Unidos. The width of that would be maybe 300 kilometers. The width of that diagram in the low of A would be 300 kilometers, roughly. Uh, el, el ancho de esta uh, capa A sería 300 kilómetros. And you see layers that just continue very, very, uh, for, for long distances. Y vemos que las capas son continuas, continuas, constantes a través de todo este de esa distancia. And that's the way the geologic record is. Y así es como es el registro, el registro geológico. It really cries for some kind of a catastrophic explanation. Realmente reclama una, expl una explicación catastrófica. Okay, then, then the middle one. Entonces, B shows what would happen if you cut your, your slice down through the earth a little bit later after the Rocky Mountains have formed. This, this would be what you'd see later after the Rocky Mountains have formed. Okay. Esto sería como son las capas después de la formación de las montañas rocosas. Okay, they have uh, bent things up and down and now New, new deposits, new rock formations can only form in the smaller valleys between these peaks. In este, in este caso ya la, han, han sido deformadas las capas, así que los, las, las no, ya no están derechas y otros depósitos se han hecho encima. Okay, then, then the top one, C, la que está arriba, la C, shows what you'd see uh, now if we cut the earth, make this sliced into the earth. Muestra lo que se ve ahora si hiciéramos un corte también en la tierra. So what processes do we see happening now? ¿Cuáles son los procesos que observamos que están funcionando ahora? We see only rivers like, like that one right in the middle at the top. Bueno, so observamos ríos como se ve en, el, en la ilustración de arriba, en el centro entre las dos uh, picos, hay un río. Tiny little processes happening. Just absolutely different from what happened earlier. In other palabras, son son procesos muy distintos de los procesos que formaron esas capas. Okay. Now, we can extend that concept even larger. Podemos extender esa ese concepto a un en otra más más grande. There was a geologist, a famous geologist, Derek Ager who made a point during his career to travel around the world and get acquainted with what the geologic record looked like in different parts of the world. 
Hay un famoso geólogo que hizo durante toda su carrera eh, la, la intención de viajar a diferentes partes del mundo para observar cómo son las uh, formaciones geológicas. You've probably heard of the White Cliffs of Dover in England. Él uh, estudió los fam famosos precipicios blancos, precipicios blancos de Dover en these Inglaterra. Are, these are cliffs made out of my little organisms. Él observó que en esos precipicios hay organismos pequeños. At a, at a particular level in the geologic column. Y los coloca en cierto nivel en la columna geológica. At that same level in the geologic column, in other words, at the same time, observa que en esa misma eh, capa, en ese mismo nivel de la columna, o sea, en el mismo tiempo, supuestamente, you, you find the same kind of deposit in, in the United States, in other parts of, of, uh, Canada, of uh, Europe, and in Australia. Okay, se observa en ese mismo nivel de la columna, los mismos organismos chiquitos, en los depósitos que se encuentran en Inglaterra, en Canadá, en Europa y en otras partes. In, in about a third of the way up, well, maybe almost half the way up in this layer of, of in this series of rock layers. En esta columna geológica eso aparece como un tercio de debajo para arriba. Ese es el nivel donde aparecen en todas partes esas mismas formaciones, esas mismas organismos. There's a point that we call the Triassic. Es el, el la parte que se llama el Triásico. Anyway, it, and Triassic deposits in different parts of the world, in anybody's theory, would be produced at the same time. Y se supuestamente que el depósito triásicos en cualquier parte del mundo se depositaron en el mismo tiempo. In the Triassic, there are, there are unique uh, characteristic rock layers we call Triassic red beds. En el Triásico hay unas capas típicas, únicas del Triásico que se llaman depósitos rojos. Del Triásico. And a, a geologist who's familiar with the Triassic red beds in one place can easily identify them in another place. El un geólogo que es familiar con los eh, depósitos rojos triásicos en una parte del mundo los identifica fácilmente en cualquier otra parte. Okay, remember rivers deposit things in, in small areas. Y recuerde que los ríos depositan las cosas en pequeños depósitos aquí y allá. The same for other geologic processes. Lo mismo sucede con otros procesos geológicos. But Triassic red beds are in Western United States, Eastern United States, Europe, um, South America, Australia. Ma, pero los depósitos rojos del Triásico se encuentran en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa y en Asia, en cualquier parte del mundo. And Derek Ager describes being at a geologic conference uh, uh, in, in South America, in Argentina. What? He, he describes being at a geologic conference in Argentina. Okay. In una ponencia in Argentina, él describió el asunto. And he showed a photograph of some, some rocks in China. Y mostró una foto de unas piedras, unas rocas en China. And an, and an Argentinian geology immediately recognized those as Triassic red beds. Y un geólogo argentino que estaba presente inmediatamente lo reconoció y dice, ah, esos son los depósitos rojos del Triásico. Now, what does this tell us? ¿Qué nos dice esto? We have these same kind of rocks in any part of the world you want to look at. Si encontramos esos mismos tipos de roca en cualquier parte del mundo. So, if these rocks form by processes that we see today, si las rocas formadas por procesos que hoy podemos observar, why wouldn't sediments like sand and gravel and all these things in Australia be controlled by what by the conditions in Australia? Pues veríamos que serían muy diferentes las condiciones de depósito que se encuentran, por ejemplo, en Australia. And not be controlled by what's happening in England. No va a ser igual a los procesos que vemos en Inglaterra. We see, when we look at the broad picture, the rocks around the world match. Cuando examinamos los depósitos de rocas, encontramos que los que están en cualquier parte del mundo tienen concordancia. Why are they so global? ¿Por qué los depósitos son tan globales? It calls for a global process. Es, es obvio que fueron formados por un proceso global. And the only thing like that that we have heard of 
La única cosa de, que, de la cual tenemos conocimiento es el diluvio global. Okay, now let's look at another kind of evidence. Looking in a little closer. Ahora vamos a examinar otra clase de evidencia, examinándolo más de cerca. In, when you look at this, a picture like, like these, you see lines on the cliff. Cuando observamos una foto como esta, podemos ver líneas, capas de piedra en un precipicio. But those are not just lines on the surface of the cliff. Pero estos no son, simple, son, no son simplemente líneas. Each, each of those is a layer uh, that goes back many kilometers into the hillside. Cada uno de estos es una capa que se extiende, se eh, va muchos kilómetros más adentro de la, lo que no podemos ver. And this is typical. They're very distinct uh, layers or beds. Eso es típico. Son, muy, son capas muy distintas, una de la otra, muy diferentes. So why are there such distinct beds? Why are such beds preserved? Porque, porque, porque aparecen capas tan distintas, tan definidas, marcadas. And there's a good reason for asking that question, and we'll come to that in just a second. Es una pregunta muy importante. Vamos a volver a y contestarlo en un momento. Um, here's, here's another rock formation. Aquí otra formación de rocas. And some of my colleagues there studying the, the rock in that cliff. Ahí en esta foto están uno de mis colegas que están estudiándolo. We're trying to understand those bedded deposits. Estamos tratando de entender esos depósitos. Here's another example, and you see such wonderful beds, beautifully, distinctly preserved all along this hillside. And for Podemos many kilometers. observar. ¿Cómo es que se, se ven esas capas tan definidas unas de las otras en eh, el lado de la, de la montaña? Okay, now the reason for, for asking that question, why are they so well preserved? Aquí, aquí la razón por la cual es, es importante esta pregunta. If we look at how these layers of sediment are deposited today, si miramos cómo se hace, forman depósitos hoy, we would look at places like, like in the ocean, just offshore. Podríamos observar, por ejemplo, la zona cerca del, de la orilla del, 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 del continente. In, in many other similar environments. Y otros ambientes similares. But what we have there is not only sediment being deposited, but we have many living organisms living in that sediment. Por ejemplo, en las, uh, de los depósitos que se están formando en la orilla del mar, y vemos que están siendo depositados no solo sedimentos de piedra, sino de organismos. Worms and clams and other things. De lombrices y plantas y otras cosas. And they're burrowing through the sediment and getting food out of the sediment. Y, y los cuales están, uh, ¿cómo se llama? Car escarbando en los sedimentos y sacando alimento. So here you see on the lower right, you see layers that have a few burrows in them. In uh, el, la foto a la derecha abajo, eh, observamos eh, formaciones que tienen unos agujeros. At the upper left, you see sediment that is completely burrowed. Eh, eh, la, la foto de la izquierda tiene muchos burrowed, es, significa agujeros que hicieron los gusanos para sacar alimento. And we, if we, when we look at what happens today, This complete burrowing happens really quite rapidly. Y si miramos lo que sucede hoy en día, ese tipo de acción de parte de los las lombrices o animales ocurre rápidamente. It doesn't take millions of years or even thousands of years or even years for this to happen. No no se hace a través de miles de años o millones de años o ni pocos años para suceder. The typical thing happens today is creatures burrow and destroy all the layering in these rocks in hours or days or weeks. Lo que sucede hoy es que animales, la acción de los animales destruye las, la, la, el carácter distinto de las capas en cuestión de poco tiempo. Okay, and those same processes that, that would make the layers today are believed to have made them uh, Before in, in these rocks. Y, pero si asumimos que los mismos procesos que están ocurriendo hoy son responsables de la formación de las capas anteriores, 
So if organisms today destroy any, any distinct layers in, in a very short time, en otras Why? palabras, las, hoy en día, organismos vivientes destruyen las capas eh, distintas que se están depositando hoy en día. Why hasn't that happened in this cliff? ¿Por qué no ocurrió lo mismo en este precipicio que observamos? And geologists would believe that those layers in that cliff formed over thousands and millions of years. Si los geólogos creen que las capas en esa piedra formaron a través de miles y millones de años, Why haven't the layers been completely destroyed? ¿Por qué los organismos no, no destruyeron las, la distinción entre las diferentes capas? In this diagram at the top, it illustrates the process. En estos dibujos que están arriba, ilustra el proceso. In A, that represents what happens if the layers are put down very fast. La columna A ilustra lo que sucede si las capas fueron depositadas en forma rápida. So there wasn't time for all these animals to destroy the layers as they burrow. No hubo tiempo en el depósito para que los animales podían eh, borrar la, la diferencia entre una capa y la otra. So as you go to the right, pero si miramos hacia la derecha, it shows what happens if there's more and more time. Es, sucede cuando hay más y más tiempo. So like at E, that's, that's what would happen if you have a lot of time, so there's The creatures have time to burrow all the way through it and destroy those layers. La E señala lo que sucede si hubo tiempo suficiente para que los organismos podían eh, revolver y de, de hacer ya indistintas las capas. So that's what all the rocks should look like if there was lots of time. Si hubiera bastante tiempo para la formación, todas las rocas debieran aparecer así como está a la derecha. But that's not the way it is. Pero así no es lo que observamos. There is typically way too much preserved bedding for this to have taken a long time. Es, es, sea, o sea, que las, el hecho de que observamos las capas en muchos lugares es evidencia de que no fueron depositados a través de mucho tiempo, sino rápidamente uno tras otro. So as these rock layers were being deposited, there wasn't enough time for burrowing to destroy the bedding. Cuando estas rocas, estas capas estaban siendo depositadas, no había tiempo suficiente para que los animales pudieran revolver y borrar las capas. To me, to me this says there's something wrong with the radiometric time scale. Significa que algo sucede, que algo anda mal con la datación radiométrica. I know a scientist at a, at a state university in, Calif in, in the United States. I know a scientist who's, who's, who's a very prominent person in studying this process in the United States at a, at a state no. university. No, la ciencia en Estados Unidos por lo menos no está estudiando, no está haciendo frente a este desafío. And someone I know was in a class taught by her. Una, oh, you said there's somebody that's uh, uh, Somebody I know okay. was in a class okay. taught by her. It, uh, me equivoqué. Dijo que hay cierto científico en Estados Unidos que está estudiando este problema y que una persona que yo conozco tomó clases, recibió una clase que enseñó esta científica. And she made an interesting statement. Y, she what? Made an interesting statement. Uh, y, ella hizo una declaración muy interesante. This, this process of all these burrows is called bioturbation. Bioturbation. Bio este proceso de, de que los animales destruyen con sus agujeros las capas. And she, she said, I don't lose sleep over it. Dijo, ella dijo, no me preocupa al, al grado de no poder dormir bien. But I wonder why there isn't more bioturbation out there in the rocks. Pero sí me pregunto, ¿por qué no sucede más la evidencia de que los animales con sus Actividades han destruido las capas. If I thought she'd be interested, I could tell, explain to her why there isn't. Si ella me preguntara a mí, yo le podría explicar la razón. Because uh, there wasn't that much time. Porque no hubo tanto tiempo como ellos suponen. So, this evidence, anyway, okay, it, su it supports our idea that they're, that they're of short time. Así que esta es otra evidencia de que la cronología fue corta. Okay, we'll look at another uh, type of evidence. 
Vamos a examinar ahora otro tipo de evidencia. There's, a, there's an area in, uh, in, in Utah and Arizona, in Western Hay una área en los estados de Utah y Arizona called the Grand Staircase. Que se llama la Gran Escalinata. Now this is, you can't climb this staircase unless you're Paul Bunyan. No podemos observar ese, ese escalinata si no fuera un gigante super tamaño. So this picture is, is like a, a, a little section down through this grand staircase. Pero este, este dibujo ilustra cómo es esa escalinata. The top is central Utah and going down into Arizona. La parte superior se encuentra en el estado de Utah y, y se extiende a llegar hasta Arizona. There are a series of cliffs. Hay una serie de precipicios. And in each cliff, uh, cada, several rock formations come to an end as you go south. Y en cada uno de ellos, varias formaciones <coughs> rocosas terminan mientras camina hacia el sur. Each layer doesn't kind of get thinner and thinner and, and disappear. No es que la capa se vuelve más y más delgada y desaparece. They've just been removed by erosion. Simplemente ha sido borrado, quitado por, a través de la erosión. The dotted lines show how geologists think. They think that all these layers used to go way down south into Arizona and, and beyond. La raya punteada o interrumpida muestra cómo creen que antes existían las capas, pero que las capas han sido removidas. So how do you form a grand staircase? ¿Cómo se puede formar una gran escalinata? First of all, I just want to convince you that the grand staircase is real. Primero, hay que estar convencido de que la gran escalinata es real. Uh, the, the picture on the upper right is one of these cliffs. La foto de la parte superior a la derecha es uno de estos precipicios. Called the chocolate cliffs. Yeah, chocolate one. cliffs. Chocolate? Chocolate, yes. Uh, el principio de chocolate. Because it looks kind of like chocolate. Parece como chocolate un poco. Well, Above that are the cliffs you see in the lower picture. Arriba de eso están los... The, the, above the chocolate cliffs are, the, are these cliffs you see in the lower picture. Ah, bueno. Uh, arri arriba del chocolate están los precipicios que se ven en el, la foto a la, de, a la izquierda. The vermilion cliffs, uh, the white cliffs, and the pink cliffs. Okay. Los uh, precipicios... Uh, Precipicio ver, vermilion, blancos, rosados. Okay, okay. another picture. O, um, otra foto. This, here you have the, 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 uh, the white cliffs. Remember I showed you that before? Go Ahí están los ways. precipicios blancos. And then above that, are, are, well, sorry. The upper right, you see below that, when you see the vermilion cliffs, then above it, Way in the distance, you can see those white cliffs. Bueno, a, a, a la, más abajo ve, vemos los blancos del Jurásico y a la distancia lejana se ven los uh, grises. Y muy al, más, mucho más allá están otros blancos. These are very real features. Son uh, eh, cosas que se pueden observar palpablemente. And the picture on the right is like you are at the Grand Canyon looking north. Y el, la foto de la derecha es eh, en el Gran Cañón, mirando hacia el norte. You see these enormous uh, series of layer of rock layers going up to the north. All of them. Okay. Se puede ver una serie de capas que uh, de, van desapareciendo en la distancia hacia el norte. So why are these interesting? ¿Qué es lo que estamos viendo? Okay, how did you form this? ¿Cómo se formó esto? If these layers all used to go all the way from Utah way down into Arizona and maybe on down to the ocean. Y estas capas van desde Utah hasta Arizona y llegan hasta el mar. How did the erosion remove them so as to leave the series of cliffs? ¿Cómo fue posible que la erosión las removió para dejar esa serie de precipicios? Okay, when rivers carve through the landscape. Cuando los ríos van escarbando el paisaje. They, they don't make a staircase. No forman escalinatas. They have a cliff on either side of the river, like you see in the upper right. Van a tener un precipicio en cada lado del río, así como vemos en la foto. And even if the river make, carves a wide valley, y aun si el río forma un valle ancho, 
There's a hill or a cliff on both sides. Va a haber un precipicio en cada lado. That's the way erosion works today. Así es como funciona la erosión hoy en día. So where is the southern bank if this was cut by a river? Okay, pero si este es el precipicio al norte, ¿dónde está el que está al sur? It doesn't si exist. Y eso fue un río. It doesn't exist. No existe. The, it's like you see in the upper left. It's a staircase and then it's gone. All these layers are gone. Es, la escalinata se formó removiendo capas. ¿Dónde se fueron? Okay, the hypothesis that best explains the evidence is catastrophic water flow over this entire region. La mejor hipótesis para explicar esta evidencia es el flujo catastrófico de agua a través de toda esa zona. I've searched the geological literature for papers that would explain how the grand staircase formed. Hay muchos uh, estudios que han intentado explicar la formación de la gran escalinata. And there are none. Pero esos estudios no terminan explicando nada. It's just assumed that since this all took millions of years, it must have happened gradually and slowly. Lo único que dicen que pues sin duda se sucedió a través de millones de años. Okay. Um, I'm going to have to hurry through this next part. Tengo que pasar rápidamente por uh, esto. How could there be missing time in the geologic column? Otra pregunta es, ¿cómo es posible que hay tiempo, lapso de tiempo en la columna geológica? In, in this left picture, there are two rock formations. En la foto a la izquierda hay dos formaciones de rocas. The red one and then the, the lighter colored one on top. La, la que está roja es una y la <coughs> muy encima está la otra parte más blanca. So you get into a helicopter and you can study these for miles, for kilometers. Esa misma formación extiende a través de mucho, mucho espacio. And extensión de geologists think that there was 10 to 30 million years missing at that point between those two. Los geólogos creen que hubo un lapso de tiempo de entre 10 a 30 millones de años entre las capas inferiores y las superiores. So how can there be missing time? ¿Cómo podía ser que tanto tiempo pasó? What that means is they believe that that lower formation was laid, was deposited. Significa que creen que se depositó. And then anywhere las capas inferiores. And then from 10 to 30 million years went by and nothing happened. Y luego pasaron entre 10 y 30 millones de años y no sucedió nada. Until finally that upper layer was deposited. Y después se, se depositaron las, la parte superior. Can that straight line really represent 10 million years? Puede ser que esa, esa raya derecha, ese nivel derecho, representa tanto tiempo? Been, we're studying that carefully and there is much evidence that says no, the upper one has to have been deposited very quickly on top of the other. Lo estamos estudiando con cuidado, hay mucha evidencia que indica que no pasó tiempo entre el depósito de la parte de abajo y la de arriba. If that layer laid there for millions of years, there should be lots full of animal burrows, full of plant roots and, and uh, erosion cutting canyons through it, but it's not that way. Si esa capa <coughs> inferior permaneció ahí durante 10 a 30 millones de años, ¿por qué no aparece erosión? ¿Por qué no vemos actividad de animales y otras cosas que lo destruyeron antes del depósito de arriba? There is no significant time missing. These had to happen one right after the other. Es imprescindible creer que esto sucedió rápidamente uno tras otro. No pasó mucho tiempo. Okay, another one that we'll have to go through quickly. Uh, there otro are so que many, ver rápidamente. There are so many beautifully preserved fossils. What? So many beautifully preserved fossils. Hay tantos fósiles bien conservados. What does it take to preserve a fossil? ¿Qué se necesita para conservar un fósil? They have to be buried very quickly or they will not be preserved this way. Tienen, tienen que quedar enterrados rápidamente. De lo contrario, no van a ser así. And we could give so many examples. Podríamos dar muchos ejemplos de esto. There, there are way too many well-preserved fossils for the conventional long ages model. Hay muchos fósiles bien conservados para que eso pudiera haber ocurrido lentamente. The fossil record calls for a global 
catastrophe. El registro fósil es evidencia de una catástrofe global. Okay. Um, in fact, I would I would say that if there was not the global catastrophe, the, the, the biblical catastrophe, we'd have a very poor fossil record. Si yo diría que si no hubiera ocurrido, si no fuese que ocurrió el diluvio, tendríamos un registro fósil muy pobre. Today, fossils get preserved under, under extremely rare, unusual conditions. Hoy en día, de la form, puede formar un fósil bajo condiciones extremada, extremadamente raros, pocos. Pocas take, veces sucede. It takes a catastrophe to preserve lots of fossils. Se necesita una catástrofe como el diluvio para conservar fósiles. Again, okay, another approach here that, that we'll just have to mention, we can find answers through research. Podemos encontrar respuestas a través de investigaciones de otras cosas. We begin with a biblical worldview that, that gives us new questions to ask that other people are not asking. Podemos empezar con un punto de vista bíblico, cosmovisión bíblica, que nos sugiere preguntas que otros científicos no están haciendo. Our eyes are open to see new things. Abre nuestros ojos para ver cosas nuevas. And then we use science to get answers to those new questions. Entonces, a través de la ciencia, conseguimos respuestas a las nuevas preguntas. And there are some examples. Study of fossil turtles in, in Wyoming. Hay unos ejemplos. Por ejemplo, el estudio de los fósiles del océano en Wyoming. We found something that others had not noticed. Encontramos algo que otros científicos no han uh, visto. Each of these layers full of many turtles is a catastrophic deposit. Fósiles de tortugas en depósito catastrófico, ¿sí? Same thing in, with fossil whales in Peru. These were thought to be buried very slowly. Fossil whales in Peru. Uh, ballenas fósiles en Perú. But the evidence says no, these had to have been buried very fast. Fueron de, el hecho de que están conservados demuestra que fueron enterrados de forma más rápida. And so even if, our, if we're finding things that go against what most scientists think, if you do careful work, you can get it published in very good journals. Si hacemos investigaciones cuidadosas, sí, podemos lograr que nuestros eh, descubrimientos sean publicados en revistas científicas. So many articles have been published from this kind of research. Si han publicado muchos artículos basados en esta clase de eh, investigación. And the journal Geology is the most prestigious journal in the field of geology. El, uh, el, la revista Geolo Geology es una, una de ellas. And I could tell you many stories, but uh, we're out of time. Um, Les podría let me contar muchas historias, pero se nos acaba el tiempo. Just summarize. Uh, the, the bad news, the difficult things, is that there's is radiometric data. We don't know how to explain it. Eh, eh, el hecho es que algunos eh, aspectos de la datación radiométrica no, no hemos podido explicar hasta ahora. The good news, there are a lot of things you can find that just don't fit that long time scale. Lo positivo es que encontramos muchas evidencias en la ciencia que no se pueden explicar a través de largo there, it, it's, uh, there are abundant reasons to trust the Word of God. Hay muchas razones abundantes que nos permiten confiar en la palabra de Dios. Read your Bible and trust what God tells us. Leemos nuestra Biblia y confiemos en lo que ella dice y no vamos a desviar. Thank you very much. Yeah, muchas gracias.